豪门八点档，港星夜之赛。大家好，这里是辣评娱圈。眼瞅着二零二三年了，张丹峰的经纪人居然还是必赢，估计这是许多观众看到这个消息的第一反应。毕竟这个瓜首次发酵，还是在四年前。当时大众就对张丹峰，甚至是红心的做法颇为不能理解，但好在结局是必赢辞职，两口子逐渐回归平静的生活。只是万万没想到，几年过去，必赢仍旧占据着张丹峰经纪人的位置，甚至感觉还随时有上位的可能。二零一八年七月，老牌港星红心上传了一家几口到迪士尼游玩的照片，这原本没什么。但是却被眼尖的网友发现了端倪。只见作为经纪人的毕莹和张丹峰的身体语言上更像是一家人，反倒显得红心有点多余。尽管身体语言这个东西看似有点悬，但早年宝宝和马蓉、宋喆的机场照也确实在日后成为了女方出轨的实锤之一。随后，神通广大的网友又扒出毕莹的生活非常奢靡。拥有多个奢侈包包，更重要的是，还和张丹峰有多个情侣同款衣物。不过事件发酵后，三方均出面回应，毕莹和张丹峰分别出面声明，表示遭到了恶意抹黑。红心也紧随其后，为老公投出信任票。一个月后，她又和张丹峰一起去看四岁的女儿的舞蹈颁奖礼，显得其乐融融。大众本以为这个绯闻就这样过去了，没想到的是，几个月后，媒体再度拍到张丹峰和碧莹在酒店共度一夜的画面。当晚十点多，碧莹穿着一套家居服就走进了张丹峰的房间，一直待到凌晨一点多才出来。早先也有不少男女明星深夜共处一室，才诞生了诸如《夜光麻将》《夜光剧本》等离奇的爱情故事。但这俩人在被拍之后，却没有出面解释什么理由，只是否认存在暧昧关系。红心也出面帮腔，我们生活上的好多琐事都是他负责，吃东西自己不带钱，他负责结账，所以他会整天跟着我们。但另一方面，有人发现红心悄悄删掉了社交平台上大量的和丈夫的合影，但是却留下了当初一起去迪士尼游玩的那一张。也许是舆论实在太大，到了事件发生的次月，张丹峰方面宣布毕莹已经辞职，同时他也回应了为了红心会删掉合影，表示是两人之前吵架时一气之下删掉的。这里还有一个离奇的点，张丹峰当时还逼问媒体：“难道非要搞得我们家庭支离破碎才是你们想看的结果吗？”确实，张丹峰和红心组成这个家庭并不容易。两人相识于二零零四年，一起合作拍摄电视剧《我愿意》。彼时的张丹峰还是个只有二十四岁、四处靠投简历、自荐找戏拍的小透明，而红心已经出道十四年之久。早年最大的标签是豆腐西施。红心长得很美，十九岁进入演艺圈，二十二岁就开始和黎明、李嘉欣搭戏。同年结识蔡少芬，两人随即成为好友。也正是因为蔡少芬的介绍，红心的第一段情史显得不太光彩。对方是有着女星狙击手的富商尤銮雄，而这一段故事带来最多的谈资，就是他曾经遭到李嘉欣大骂“蠢女人”。这段感情自然没坚持多久，红心便低调地嫁给了富商黄国良。但没想到，对方却因为开设色情场所被抓，尚未和黄国良办理离婚手续，他又因为拍戏和莫少聪生情，且爱得很深，转身便和前夫撇清关系。和莫少聪在一起的几年，红心也曾想过再度进入婚姻，怎奈对方是个情场浪子，不仅轻易停留，两人最终于2000年分手。哪怕红心已经怀孕了。莫少聪甚至还不承认孩子是自己的，红心憋着一口气生下了儿子莫搞莲，出了月子就带着儿子去做亲子鉴定，却仍然换不来男人的回头。做单亲妈妈的日子并不好过，但美女身边总是不缺献殷勤的男人。红心在二零零一年和电影公司老板邓建国追求，对方还用一千万港币的身价签下了他。对方甚至还曾经当众承诺，红心的儿子跟我儿子一样，我愿意养红心的儿子。
只是此话尚未落地，他就变心，爱上了一个十九岁的干女儿。也是这一年，二十一岁的张丹峰在上戏读大二，并参加了金鹰电视艺术节，并获得电视新秀奖，准备出道。而红心也是在经历了几段不平坦的感情之后开了窍，之后再找男朋友都是小鲜肉。他先是和比自己小七岁的郭立行因为拍戏擦出火花，但这个小鲜肉却在二零零八年被爆出欠钱不还，看来也挺渣。和郭立行分手后，红心就因为拍摄《我愿意》结识了张丹峰，男方对他一见钟情。戏份拍摄结束后，张丹峰开始追求比自己大十岁的红心，首先是给他发短信问：“我可以喜欢你吗？”红心看到后回了一句：“你随便。”这句话仿佛是一种默许，使得他加大了力度。许久之后，红心回忆起自己被对方追时的细节，仍然很有画面感。但鲜少人知道的是，追求红心的张丹峰当时穷得叮当响，住在地下室里等待星云降临。而红心和他确认关系之后，不仅出钱给张丹峰的母亲买了房子，还送小姑子去国外留学了。为了体恤男友没钱打长途电话，红心还主动承担了大部分电话费，基本都是他主动打给他的。张丹峰也投桃报李，尤其是对红心的儿子真的非常好，导致后来他还直接将儿子的名字改为了张搞莲。具体两人是如何相处的，咱不得而知，只是知道，哪怕闺蜜蔡少芬以张丹峰看起来坏坏的，反对他们交往。二零零九年，红心还是义无反顾的嫁了。当时很多观众反响不一，有人为红心的勇气点赞，有人觉得张丹峰实在高攀，也有人觉得两人的爱情故事就是浪漫。但事实是，这段被红心视为珍宝的爱情，在求婚时的玫瑰都不是张丹峰自己去买的，而是托朋友代买，还买错了。婚后的红心逐渐减少了自己的工作。但张丹峰却靠着老婆的名气，渐渐赢得了资源。结婚之前，他每年都有一部能叫得出名字的作品，就不错了。婚后，却先后出演了《新还珠格格》《神雕侠侣》等著名大 IP， 尤其是2015年，可以说是张丹峰最重要的一年，因为在《花千骨》中饰演了一宿阁主东方玉清，不仅拿了奖，也成功在观众心中留下了位置。而这时已经是他出道的第十五年，另一个重要的点在于，这一年他的新经纪人毕莹入职了。毕莹在打赏张丹峰之前的故事无需追溯，也无从得知。从已知的信息里只知道，他毕业于二零一五年年底，便加入了张丹峰的经纪团队。在这之前，毕莹社交平台上的画风基本上很某宝。但到了二零一六年，他便开始周游意大利、香港，并且逛街逛到断腿。相比杨天真这种拳打负面新闻、脚踢活动通告的能干的经纪人，毕莹属于很清闲的那一挂。他常常在社交平台和老板撒娇，暧昧值拉满不说，有时甚至他还会亲自点赞网友，将他自己和老板凑成 CP 的内容。有时候受到网友的质疑，毕莹也会现在硬刚直接大骂对方：“你瞎呀！”到了二零一九年，工作能力很一般的毕莹已经是三家公司的高管了。随后由于卷入疑似插足红心和张丹峰家庭的新闻愈演愈烈，他被老板出面盖章，已经引咎离职。但事实上呢？从最近爆出的消息看，毕莹仍旧是张丹峰的经纪人，仍旧做着帮老板收款订房的工作。目前关于此事，己方当事人都没有什么回应，足见这个已经上演过一次的女版王宝强的故事，实在不存在什么悬念了。毕竟此料被爆出的一早，就有人同时爆出疑似毕莹投稿知名博主的小作文，内容有点劲爆。总之都是恋爱女孩的各种小心机，其中还夹杂着知三做三的分分合合。倘若一切都是真的，这一次的被爆料或许只是当事人的自编自导自演也说不定。毕竟没有一个二加一不想尚未成功。毕竟从上一次被拍就有同行出面猜测，可能是毕莹自己搞的吧。
，而且他也疑似发文辱骂红心是老女人，还说自己爱了她三年，也委屈了自己三年。而红心作为一个小时候亲眼看着父母婚姻破裂，长大后屡次寻爱不成的小女人，对于张丹峰，应该仍旧存在着诸多不舍和爱恋。他一次次的容忍对方及对方的经纪人，爆出各种亲密故事，仍旧想办法为丈夫洗白开脱，甚至传出疑似遭遇家暴，隔天还出现在医院，神情憔悴。当时也有人爆料称，红心不仅被家暴，且财产也被碧影转移了很大一部分。更致命的是，连团队的话语权都没有了。如果以上一切都是真的，现在估计红心能够牢牢捏在手中的唯一东西，可能就是张丹峰正派太太的头衔了。所以，网友们也不要再劝离婚了。有些时候，一个女人离不离婚，并不只是感情在不在了那么简单。而想要好好经营一段婚姻，除了感情之外，其他的也同样重要。毕竟手握经济大权，不是吗？好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。